نیب نے لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا کرپٹ لوگوں کی کرپشن کو نظر انداز کیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کا مینل سمٹ کی تقریب سے خطاب کہا ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں باتیں بہت ہو گئیں اب اپنے عمل سے ترقی کی منزل طے کریں گے پڑوسی ملک کو بھی سمجھنا ہوگا کہ مسائل حل کیے تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی کی گئی آج بدقسمتی سے معاشرہ تقسیم در تقسیم ہو گیا مینل سمٹ کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے فوجی عدالتوں میں سبریلز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت ٹونی جنرل نے ایک سو دو افراد کی فیرست عدالت میں پیش کر دی حکومت نے جاتے جاتے عوام پر پیٹرل بم گرا دیا قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ پیٹرول کی قیمت میں انیس روپے پچانوے پیسے آئس پی ڈیزل کی قیمت میں انیس روپے نوے پیسے کا اضافہ کر دیا گیا نئے نرخ بل ترتیب دو سو بہتر اشاریہ پچانوے اور دو سو تہتر اشاریہ چالیس روپے ہو جائیں گے نئے قیمتوں کا اطلاع فوری طور پر ہوگا وزیر خزانہ اساق دار نے پریس کانفرنس میں کہا ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں ہیں اس لیے ایسے فیصلے نہیں کر سکتے جس سے ملک مشکل میں گھرے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر ظلم ہے حکومت کی ناکامیوں کا بوجھ عوام اٹھا رہے ہیں ماہر معیشت مزمل اسلم اور فرحان بخاری کی ای بی این نیوز سے گفتگو کہا حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تنخواہ دار طبقہ کہاں جائے ساری پارٹیاں سیاست کر رہی ہیں معیشت کے حوالے سے کوئی لائے عمل تیار نہیں کیا گیا جاتے جاتے پی ڈی ایم حکومت عوام کا خون بھی چوستا چاہتی ہے چوروں نے صبح صبح عوام پر پیٹرول بم گرا دیا پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی مادل شہر کا قیمتوں میں اضافے پر رد عمل کہا چوروں نے پورا ملک آئی ایم ایف کے پاس گر بھی رکھ دیا اضافے سے مہگائی کا طوفان آئے گا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ایک وقت کی روٹی بھی چھین لی گئی عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اپنی شاخرچیوں کے لیے آئے روز پیٹرول بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے جاتے جاتے عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے تھے تکلیف بھی نہ دیتے کے روز لاہور میں پیش ہونے کی ہدایت چیئرمین پی ٹی آئی کو تمام نامزد مقدمات میں طلب کیا گیا اب تک چیئرمین پی ٹی آئی صرف ایک مرتبہ پیش ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس سے متعلق اپیل سماعت کے لیے مقرر جسٹس یایا آفریدی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کل سماعت کرے گا جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس بظاہر علی اکبر نقوی بینچ میں شامل ہوں گے چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر انکوائری کل ادم قرار دینے کی درخواست پر اعتراضات دور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریجسٹر آفس کو درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی توہین الیکشن کمیشن کیس فواد چودری الیکشن کمیشن میں پیش وکیل فیصل چودری نے معافی نامہ الیکشن کمیشن کو جمع کروا دیا کسی کو برا بھلا کہنا پارٹی پالیسی ہو سکتی ہے ممبر کمیشن کا استفسار ملک کا ماحول ہی ایسا بنا ہوا تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی تلخیوں میں جائیں گے کہاں فواد چودری کا جواب چیف الیکشن کمیشنر ریمارکس میں کہا کہ معافی کی پہلی تین لائن میں آپ نے کنڈیشنز ڈالی ہیں کمیشن معافی نامہ دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ اس کی سماعت پندرہ اگست تک ملتوی پاکستان اور چین دائمی دوست اور شراکت دار ہیں جو غم اور پریشانی میں شریک ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا چین میں سیلابی تباہ کاریوں پر اظہار افسوس اپنے ٹویٹ میں کہا ہمارے خیالات اور دعائیں ان خاندانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا پاکستانی قوم دکھ کی اس گھڑی میں اپنے چینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے ہم ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں کیس کے حوالے سے گفتگو محسن نقوی کہتے ہیں کہ بچی کے والدین نے ملاقات میں انصاف اور مدد کی اپیل کی ہے بچی کے والدین کی استدا وزیراعظم میاں شہباز شریف تک پہنچائی وزیراعظم کی مظلوم خاندان کی ہر ممکن مدد اور فوری انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی
ترکیہ کے نائب صدر سادت جلماز علیہ سطح وقت کے عمرہ آج دورہ پاکستان پر کراچی پہنچیں گے معزز مہمان نیبل چیف کی خصوصی دعوت پر آج کراچی شپ یارڈ میں پاک بیریا کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے ترک نائب صدر کی آمد پر کراچی میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور شہر میں ریڈ زون میں داخلے پر پابندی لگا دی گئے باجوڑ دھماکے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا ہلاکتوں کی تعداد پچپن ہو گئی مزید چار زخمی ایل آر ایچ منتقل ایک کی حالت تشویش ناک ایل آر ایچ میں باجوڑ دھماکے کے اس وقت کل بیس زخمی زیر علاج ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی باجوڑ میں دہشت گرد حملے کی مذمت سلامتی کاؤنسل کے صدر نے بیان میں کہا کہ دہشت گردی بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے دہشت گردی میں ملوث عناصر مالی معاونین منتظمین اور اسپانسرز کا احتساب انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا دہشت گردی کی کوئی بھی کارروائی مجرمانہ اور بلا جواز ہے دریائے ستج میں گڈا سنگھ کے مقام پر دو بھارتی نوجوان سیلابی پانی میں گئے کر پک کر پاکستان آ گئے دونوں نوجوانوں کو پاکستان رینجرز نے گرفتار کر لیا نوجوانوں کی شناخت رتن پال اور ہرمندر سنگھ کے نام سے ہوئی اس سے قبل بھی ایک شخص سیلابی پانی میں بہ کر پاکستان آیا تھا جس کی تاحال شناخت نہ ہو سکی بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری رجحان کا نوائی علاقہ گیامل سیلابی پانی کی زد میں آ گیا علاقہ مکینوں کے لیے واحد بنجانی روڈ آمد و رفت کے لیے بند علاقے کا شہر سے زمینی راستہ بنقطع دیامر میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی بارہ گھر اور نو مویشی باڑے مکمل طور پر تباہ متعدد گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا کھڑی فصلیں واٹر چینلز تباہ دارل مین روڈ بلاک فیز ٹو اور واٹر چینل ٹوٹ گیا علاقے بھر کی بجلی بند بالا علاقوں میں مونسون کی تازہ لہر آنے کا امکان بحیر عرب سے مونسون ہوائیں ملک میں داخل خیبر پختونخوا اسلام آباد سمیت شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پوچہار میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی پنجاب کے مختلف اضلاع میں سات اگست تک مونسون بارشیں ہوں گی چار سے چھ اگست کے دوران دریا جہلم میں منگلہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کر دیا پی ڈی ایم کے مطابق عوام دریاؤں کے اطراف غیر ضروری سفر سے گریز کریں کراچی میں موسم گرما کی تعطیلات ختم نجی اور سرکاری اسکولز کھل گئے اسکول کالجز میں تعلیمی سرگرمیاں بحال بچوں کے چہرے دوستوں کو دیکھ کر کھل اٹھے اسکول میں نئے تعلیمی سال کا آغاز بھی آج سے ہو گیا